എല്ലാവർക്കും ക്ലാസി മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ടു അഥവാ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ അബ്രവേഷൻ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു വൺ ഡേ ലേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്നാലും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയതിനാൽ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഏതെല്ലാമാണ് നോക്കാം അതേ തന്നെ കാർസിനോമ ഓഫ് സെർവിക്സ് കാർസിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെർവിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗൺ ആണെന്ന് അറിയാം സോ ഈ സെർവിക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെയാണ് കാർസിനോമ ഓഫ് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ദാറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് സെർവിക്സ് ദ ഓർഗൺ കണക്ടിങ് ദ യൂട്രസ് ആൻഡ് വജീന നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സെർവിക്സ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പിക്ചറൊക്കെ വെച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ so it is usually a slow growing cancer that may not have symptoms but can be found with a regular pap test pap test endha nammal parayam appo idu cervix inde tissues il evadengil okku undaguna carcinoma abnormal growth aanu carcinoma of cervix ennu parayunnathu idu sadharana valare slow aayittaanu grow cheyuga adondu thanne pettana diagnose cheyanamilla pakshe pap smear lum mattu tests kal okke idu pettana clear aayi diagnose cheyan pattiyum cheyum adutha varunde endometriosis a condition resulting from the appearance of endometrial tissue outside the uterus and causing pelvic pain especially associated with the menstruation so endana yan nertha the video le uterus inde structure ne patti parnja po uterus in moonu layer undu adile two inner layer aanu endometrium ennu parayna layer ennu parayum aa or layer la aanu ഫീറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഫീറ്റസ് അവിടെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കി വേണ്ട ലെയറാണ് ഈ ലെയർ യൂട്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പെൽവിക് പെയിൻ ഉണ്ടാകും അതായത് അബ്ഡമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രാഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ പെയിൻ കൂടും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോമെട്രിയം യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന കണ്ട് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ യൂട്രസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂറിങ് എ വുമൻസ് ചൈൽഡ് വിയറിംഗ് ഗ്യാനസ് അതായത് നോൺ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്തിനെയാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ളതല്ല അതായത് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അത് സാധാരണ സർജറി പോയി റിമൂവ് ചെയ്യും മിക്കവാറും ഈ ഒരു ചൈൽഡ് വിയറിംഗ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏജ് ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ആണ് ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓവറി വിളിച്ചാണ് ഓവൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇൻറ്റേണൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുരുവേഡ് സംഭവം എ സോളിഡ് ഓർ ഫ്ലോയിഡ് സിൽ ഫിൽഡ് സാക്ക് ഓർ പോക്കറ്റ് വിത്തിൻ ഓർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എൻ ഓവറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സാക്ക് ഒരു ചെറിയ സാക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അത് ഓവറിയുടെ സർഫസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലോ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി ഡിസപ്പിയർ ഇൻ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ബട്ട് ക്യാൻ കോസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇഫ് ദ ഡോൺ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഈ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടി വരും പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് പി ഐ ഡി അഥവാ പെൽവിക്
placental abruption occurs when the placenta partly or completely separate from the inner wall of uterus before delivery. This placenta is not a marubilla. This placenta is not a fetus. It 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 is not on the grid, the complete it separated the uterus wall and separated the ponderium, allengillo the partial, I think, to the bagam matrum and the separate. Upon the big order bleeding in the alone down, other worth an other baby, baby can nourishment the other year plus and yard. So, boy beta growth in a vadicum, other worth an a baby, 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 oxygen, other nutrients under the veins and umbilical cord and umbilical cord load and your veins. Pass in the mother world and a baby quant in nutrition, some oxygen, baby lake at the mother body in the baby lake at the year umbilical cord. So umbilical cord, baby name, you pass in the middle, bandipicuno tube on a tube in the little personal where you placenta separating, immature right separating. A power the cutric oxygen on the tantricum, you could tear a good tear a given than a this can decrease the decrease or block the baby's supply of oxygen. In other words, the umbilical cord no item, when the pertinent thing will do, person of very game, up a cutic like a thin nutrition team oxygen to allow Korean gym and like a complete type block game. But chayum and cause heavy bleeding in mother, mother love the heavy bleeding and down in the other one, ear placenta separate and some of the uterine bars in the lump anger at bleeding and down. Pinna will the choreo carcinoma, a malignant fast growing tumor that develops in the Trophoblastic cells, cells that help embryo attach the uterus and help the help to form placenta. That is the placenta form GM and help pay na uru cell level under. A cell level under trophoblastic cell. E cell level level under engilum carcinoma. That is cancer. And that is the name carcinoma. Chorio carcinoma is known. Almost all chorio carcinomas form in the uterus after fertilization of an egg by a sperm, but a small number of testes. Or an hour. We cover and additionally, your core in a carcinoma, your day and the other will fertilization rather than share some uterus in the little and down on your own. Choreo carcinoma and the world. Carnival trophobatic cells up by on a develop here as a method down. Choreo carcinoma and the other cancerous condition. Pin either Sadar or the uterus and the one you push other world than a testicillum other world than over you at the very around. Okay. This is the placenta previa. Placenta previa is the placenta. The uterus is the uterus. 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 The uterus the in neck of uterus and the cervix in the opening block. Upon the uncutic child birth, the uncutic porte, or umbrella, and out on the plas and our opening block. I cut a can. So upon our normal delivery, not a can't wear pin number artificial light and then deliver a cesarean or another and then you look at methods why could you deliver the decant house to Pin ectopic pregnancy a pregnancy in which fertilized egg implants outside the uterus. Upon you Part one, no, it can take on a bar and other name government down Jerry no Padubolian Yane Aduchi can take the town of the Paranagarno. Egg every day a chan of fertilizer in the Varano. Females in an egg gala, ovum, fallopian tubulacum. Males in the sperm, fallopian tubulacum, fallopian tubulacitan, your fertilization articles, the Uterus in the wall like a theta, uterus in the wall like the endometrial thrani, your development in the fetus in the development in the other wall on Pakshe, e fallopian tubule which fertilize in the egg, uterus like a thunder, fallopian tubule which then out of the natacha, out of the chukutin down jay, the good fetus develop in the condition on ectopic pregnancy in the other our condition other uterus in the lake a thousand on the name, our tube in the little which your growth and down. 
അതായത് ഫീറ്റസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഫീറ്റസിന് സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻവോൺമെൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഫീറ്റസ് രക്ഷപ്പെടാനൊരു ചാൻസും ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ മിക്കവാറും കണ്ടീഷൻസിൽ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യും ഡോക്ടേഴ്സ് സോ ഉടനെ തന്നെ അബോഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് കാൻഡ് സർവേ ഔട്ട്സൈഡ് ദി യൂട്രസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്ത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഫലോപ്പൻ ട്യൂബിലോ സൽഫിൻജോ ട്യൂബിലോ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിന് വളരാൻ പറ്റില്ല സോ ഇഫ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഗ്രോ അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ഡാമേജ് നിയർ ബൈ ഓർഗൺസ് ആൻഡ് കോസ് ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചാൽ ട്യൂബ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആ ട്യൂബ് പൊട്ടിപ്പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഓർഗൻസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ മിക്കവാറും കണ്ടീഷൻസിൽ അത് അബോഷൻ ചെയ്ത് കളയും പ്രീ എക്ലാംസിയ പ്രീ എക്ലാംസിയ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് സം പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ കുറച്ച് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻസിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പ്രീ എക്ലാംസി എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഡ്യൂറിങ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി ഫ്രം ട്വൻറ്റി വീക്സ് ടോട്ടൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വീക്സ് ആണ് അതിലൊരു ഇരുപത് വീക്സിന് ശേഷം അതായത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേബിയുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിനോട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ എക്ലാംസിയ ഇൻക്ലൂഡ് ഹാവിങ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ യൂറിൻ അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂറിനിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു പ്രീ എക്ലാംസിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രണ്ട് സിംറ്റംസ് ആണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും അതുപോലെ യൂറിൻ പ്രോട്ടീൻ ഊറിയ അതായത് യൂറിനിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ഉള്ളതും സോ അതാണ് പ്രീ എക്ലാംസിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം പി സി ഒ എസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം എ ഹോർമോണൽ ഡിസോർഡർ കോസിങ് എൻലാർജ് ഓവറീസ് വിത്ത് സ്മാൾ സിസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ എഡ്ജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് മൂലം നമ്മുടെ ഓവറിയുടെ സാധാരണ സൈസ് ഓവറി സാധാരണ ഒരു പി ഒരു വാൽനട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈസോ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ സിസ്റ്റുകൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പോളി സിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റ് ഓവറി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറി ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ദ കോസ് ഓഫ് പോളി സിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഈസ് ഇൻ വെൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് മേ ഇൻവോൾവ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് ആൻഡ് എൻവോൺമെൻ്റ് ഫാക്ടർ അതൊന്നെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോമെൻ്റലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ കുറേ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസീസസ് മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും ഒരുപോലെ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത് ഞാൻ മെയിലില് റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിന് പാർട്ട് ടു ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോ ഡിസീസിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെയും ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ക്ലമീഡിയ പിന്നെ ജനേറ്റൽ ഹെർപ്പിസ് ഗൊണേറിയ എച്ച് എ വി അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് എച്ച് പി വി പിബിക് ലൈസ് സിഫിലിസ് ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് ഇതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകളൊക്കെ മൂലം സെക്സ്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസുകളാണ് എച്ച് ഐ വി നിങ്ങൾക്ക് കോമണായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതായത് കോമണായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് എച്ച് ഐ വി ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ പിബിക് ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിബിക് ഏരിയയിൽ ഹെയർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു മോൺസ് പിബിസിൽ ഹെയർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആ ഒരു ഹെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈസ് അഥവാ പേൻ പോലത്തെ ജീവികളാണ് പിബിക് ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ
അവൈലബിൾ ആണ് സോ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു വുമൺ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററോ സാൽഫിൻജോഗ്രാം ഹിസ്റ്ററോ സാൽഫിൻജോഗ്രാം എച്ച് എസ് ജി എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സറേ പ്രൊസീജർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വ്യൂ ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് യൂട്രസ് ആൻഡ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഹിസ്റ്ററോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് ആണ് സാൽഫിൻജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആണ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സറേ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രാം സോ എക്സറേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു സാൽഫിൻജോഗ്രാം അതായത് യൂട്രസിൻ്റെയും ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സിൻ്റെയും ഉൾഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകളോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീറ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും യൂട്രസിലുള്ള ഫീറ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എക്സറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ് ടു സി ഇഫ് ദ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് ആർ പാർട്ട്ലി ഓർ ഫുള്ളി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു എക്സറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫെലോ സാൽഫിൻജോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഷോ ഇഫ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് യൂട്രോസ് ഈസ് എ നോർമൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് അതായത് യൂട്രോസിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസും എല്ലാം നോർമൽ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കാനും ഈ ഒരു എക്സറേ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഈ സാൽഫിൻജോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സാൽഫിൻജോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ മാമോഗ്രാഫി മാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സറേ വിഷ്വലൈസേഷനെയാണ് ഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാമോഗ്രാഫി ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് ലോ എനർജി എക്സറേസ് ടു എക്സാമിൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് സ്ക്രീനിങ് അതായത് ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എക്സറേ വെച്ച് നോ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് മാമോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗോൾ ഓഫ് മാമോഗ്രാഫി ഈസ് ദ എയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്തിനാണ് മാമോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാമോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് ടിപ്പിക്കലി ത്രൂ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ മാസസ് ഓർ മൈക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എക്സറേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സറേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മാസോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ അതായത് കാൽസ്യം അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അവരൊരു ലമ്പ് പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സറേയിൽ വിസിബിളാവും അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് ഫർദർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഈ ഒരു മാമോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ക്രയോ സർജറി ക്രയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ കോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് കളയുന്ന അതായത് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു സർജറി പ്രൊസീജിയറാണ് ക്രയോ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ലിസൺ ടു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ക്രയോ സർജറി എന്നാണ് ഇത് പറയുക അത് ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതോടെ കോപ്പി ചെയ്താൽ എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോൾഡ് ക്രയോപ്രോബ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫ്രീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് അബ്നോർമൽ ടിഷ്യൂ അതായത് ഒരു ക്രയോഫോബ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിഷ്യൂ ഫ്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള നെർവുകളും ടിഷ്യൂസും എല്ലാം ഡെഡാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയുന്ന കണ്ടി ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ക്രയോ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡയലേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂറേറ്റ് ക്യൂറേറ്റേജ് ഡി എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് അപ്പോൾ ഡി എൻ സി അവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഡയറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡയലേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂറേഷൻ ക്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂറേറ്റേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡയലേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂറേറ്റേജ് റെഫർ ടു ദ ഡയലേഷൻ ഓഫ് സർവീസ് അതായത് സർവീസ് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ശേഷം സർജിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓഫ് ദി യൂട്രസ് ആൻഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദി യൂട്രസ് ബൈ സ്ക്രാപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്കോപ്പിംഗ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു സർവീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഡയലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു യൂട്രസിൻ്റെ വാൾ എൻഡോമെട്രത്തിലെ വാൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള നോൺ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റസിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കളയുന്നത് അതായത് അബോർഷൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ
having to make large incision on the skin. That is the skin will be a incision on the abdomen area or pelvic area. Okay. You um, laparoscope and the camera use it to visualize the procedure on a laparoscopy. Pin a tubal like it. Your procedure on the other fallopian tubes. Uh, cut team, ligation, Tubal ligation is a surgical procedure for women sterilization in which the fallopian tubes are permanently blocked, clipped, or removed. Now, by the way, female sterilization and GM and it in the fallopian tubes, and the fallopian tubes and down, and don't cut them, a lingula, out of kittidum, other lingula, out of the clip which it was a procedure. This prevents fertilization of eggs by sperm and thus implantation of a fertilized egg. Uh, in the ligation, eggs in the sperms in the fertilization. abortion. Abortion the expulsion of fetus from the uterus before it has reached the stage of viability. fetus sterilized the ovum, fetus I abortion Pinna amniosynthesis. Amniosynthesis is a test. We have a fetus in the uterus. We have amniotic fluid. We have a fluid just aspirate. We have a fluid just aspirate. We have a aspirate. We have a condensed abnormality. We have a procedure. Amniosynthesis. We have a uterus in the amniotic fluid. We have a procedure. Amniosynthesis. A test you may be offered during pregnancy to check if your baby has a genetic or chromosomal condition. This amniotic fluid test is the fetus, body the genetic conditions. In vitro fertilization, a procedure in which eggs are removed from the woman's ovary and combined with sperm outside the body to form embryos. That's why there are many females who have conditions. The fallopian tubule is the sperm. Fertilized sperm and ovum are the same as the fallopian tubule. That's why it's naturally the same as the ovum. Females are the ovum. That's why male is the sperm. If you have a dish in the body, you can use a dish in the sterile environment. You can use a dish in the sterile environment. This sterile is the fertilized diet. That's why the female is uterus and ulele deposit him. Our procedure on in vitro fertilization and run as body to port to a fertilization on a theater body will deposit in the procedure. Pin the cesarean section other a pangal condition of wire creator surgical procedure load a baby a lingual fetus in a port taken on the cesarean section. Other also C section a lingual cesarean birth in the copper. It is a surgical delivery of baby through a cut. Made in the mother's abdomen and uterus. That is the mother's abdomen and uterus. It is a surgical cut opening. It is a normal delivery. It is a surgical delivery. It is a procedure. Cesarean section. There are tests and procedures. It is a little bit of medical abbreviations. It is a medical terminology. It is a little chapter complete. So, medical abbreviations. C section is a cesarean section. अतो बोलता हूँ ना C S अन्य बारे में आलू सिसरियन सेक्शन है ना अपन देखला एवरेज इंग्लिश में C S अन्य गाना आने के लिए सिसरियन सेक्शन है ना C सेक्शन अन्य बारे में आलू सिसरियन आना D एंड C अन्य बारे में आलू डाइलेशन एंड क्यूरेटेज जन आना आता हूँ D U B अन्य बारे आने के लिए डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्ल ECC Endo Cervical Curatage अब ECC अवधे यदि इंगले यदु वेशन इंडे फाइल ले कंडा लो मतलब नर्तम Endo Cervical Curatage नानी पिने एफएच आ फीटल हार्ट राइट नाने अदे वायर इंड उल्ले लोला फीटस अब्डमेन यूट्रस लोला कुट्टी वडे हार्ट साउंड के कंडे नाने एफएच आ रन वाले नाने पिने HCG Human Choreo अरे मिनट एफएच आ वाले नो क्या HCG Human Choreographic Gonada Tropping Human Choreographic Corioni gonadotropin Pin LMP Last menstrual period TVH Total vaginal hysterectomy Hysterectomy Surgical removal of hysterectomy 
അത് യൂട്രസ് യൂട്രസിനാണ് ഹിസ്റ്ററക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വജനയിലൂടെ ഈ ഒരു യൂട്രസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടോട്ടൽ വജനൽ ഹിസ്റ്ററക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി എച്ച് ഇനി മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസോട് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ അമ്നിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്നിയോൺ എന്നാണ് സെർവിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെർവിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു കോൾപ്പോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വജേനയാണ് ഗലാക്റ്റോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്കാണ് ഗൈനക്കോ വുമൺ ഹിസ്റ്ററോ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു യൂട്രോസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മാമോ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ബ്രസ്റ്റാണ് മാസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ മെട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്രോസ് തന്നെയാണ് ഒബ്സ്റ്ററോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഊഫറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറിയാണ് ഫ്ലോറോ ടു വിയർ എന്നാണ് അർത്ഥം സാൽഫിൻജോ എന്ന് പറയുമ്പം ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് വൾവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൾവ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റം മൊത്തമായി പറയുന്ന പേരാണ് വൾവ അപ്പോൾ വൾവയ്ക്കും മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ വൾവോ എന്നായിരിക്കും പറയുക സോ വൾവൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൾവയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു വൾവോ അല്ലെങ്കിൽ വൾവ് വൾവ വൾവൈ എന്നൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു വൾവ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റൽ റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻഫുള്ളാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും ഡിസ്ഫാജിയ അതായത് പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫുഡ് ഇറക്കുമ്പോൾ പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഫാജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക വിഴുങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഡിസ്ഫാജിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെയിൻഫുൾ ഡിസ് അവിടെ വന്നാലും പെയിൻഫുൾ എന്നാണ് അർത്ഥം എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ എന്നാണ് മൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനിയാണ് നള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഒന്നുമില്ല റെട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് ആർക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് അതായത് മെനാർക്കെ മെനാർക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെനാർക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബിഗിനിങ് പിന്നെ സയസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നാണ് ഗ്രാവിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് പ്രൈമി ഗ്രാവിഡ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ എന്നാണ് അർത്ഥം സോ പ്രൈമി ഗ്രാവിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ ആദ്യത്തെ പ്രസവം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് പ്രൈമി ഗ്രാവിഡ പിന്നെ മൾട്ടി ഗ്രാവിഡ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടി ഗ്രാവിഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാ ഗ്രാവിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻ്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാം ടോഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബറാണ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ട് ഓഫ് ടേണിങ് അതായത് ഇ ട്വിസ്റ്റിങ് അതിനാണ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാരസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയറിങ് എന്നാണ് സോ അത്രയുമാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിന് പാർട്ട് ടൂ ഇവിടെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സോ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്